तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा और अभी हम लोग डी आर एग्जाम के लिए जीके जी के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे ठीक है वैसे बात करें तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे रेलवे एसएससी तो ये सेशन आपके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है जितना डीआरडीओ एमटीएस एग्जाम के लिए होने वाला है ठीक है तो ये वीडियो केवल आप लोग रिवीजन के तौर पर लो और देखो यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो ठीक है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ तो टोटल अभी हम लोग यहाँ पर पच्चीस क्वेश्चन देखेंगे जो कि मिक्स फॉर्मेट में रहेंगे यहाँ पर आपका जीके जी साइंस करेंट अफेयर या स्टेटिक जीके ये सारे क्वेश्चन से आपके मिला के मैं अभी आपसे पच्चीस क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग देखो यहाँ पर आप कितने आंसर दे पा रहे हो और चाहो तो आप लोग लास्ट में मुझे अपना मार्क्स भी शेयर कर सकते हो कमेंट के थ्रू ठीक है चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं पहला क्वेश्चन है विच प्लेनेट हैज मैक्सिमम पीरियड ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस किस ग्रह की अपनी धूरी के चारों ओर चक्कर लगाने की अविधि अधिकतम है बताओ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेनस प्लेनेट जिसको बोलते हैं शुक्र ग्रह इसकी अधिकतम अविधि कितनी होती है दो दिन की होती है 224 दिन की और इसी प्लेनेट को हम लोग क्या बोलते हैं मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और इसी को हम लोग ट्विंस ऑफ प्लेनेट भी बोलते हैं जो पृथ्वी का जो जुड़ुआ का जो मान्यता है वो इसी ग्रह को प्राप्त है ठीक है तो ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए चलो मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है आप लोगों को याद है कि नहीं याद है मुझे पता नहीं एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन था आपका रिसेंट में ही आया था आप लोग मुझे बताओ अभी किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट मैक्सिमम अभी कौन से प्लेनेट के पास है इस वक्त बताओ तो आप लोग तो ये भी आपको पता होना चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया अब सबसे ज्यादा उपग्रह यानी सबसे ज्यादा अब आपका सैटेलाइट आपका सैटन के पास है यानी आपका शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा आपका उपग्रह है कितना है एट्टी उपग्रह है ठीक है पहले आपका जुपिटर के पास था सेवेंटी मगर अब उसको ओवरटेक करके सैटन के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेटेलाइट हो चुका है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक एंड बॉन्ड शेयर स्टॉक और बॉन्ड जारी करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी तो ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कौन सी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सोलह में आपका किया था इशू ठीक है चलिए और आपको जैसे कि पता होना चाहिए ये जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ठीक है और वर्ल्ड की बात करेंगे तो वही है एमस्टरडम स्टॉक एक्सचेंज जो कि डच ईस्ट इंडिया के द्वारा आपका ये की गई थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा विच क्लास इज स्पेसिफिकली एडेड फॉर अ कॉम्यूनल रिप्रेजेंटेशन इन मैकडोनल्ड अवार्ड यानी मैकडोनल्ड पुरस्कार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए किस वर्ग को विशेष रूप से जोड़ा गया तो बताओ किस वर्ग को विशेष रूप से जोड़ा गया था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डिप्रेस क्लास यानी दलित वर्ग को विशेष रूप से जोड़ा गया था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इन्वेंटेड पेंडुलम क्लॉक पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था बताओ पेंडुलम क्लॉक आप लोग जानते होंगे तो इसका आविष्कार किसने किया था क्रिस्टियन होएजेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रिस्टियन होएजेंस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विथ सिटी हैज होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन ग्लोबल वेंचर समिट टू किस शहर ने इंडिया ग्लोबल वेंचर समिट 2019 का दूसरा संस्करण की मेजबानी की है तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है बताओ तो कौन से राज्य ने आपका इसका मेजबानी किया था दूसरा संस्करण का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गोवा राज्य ने किया था ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय निम्न में से किस में स्थित है तो बताओ तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा आई ए ए एफ जिसको हम लोग बोलते थे क्या थे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन तो इसका नाम अब आपका चेंज करके क्या कर दिया गया है तो वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है ठीक है जून 2019 में ही तो मगर आपसे इसी का पूछा है वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है तो मोनाको में है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर एंटी फ्रीजिंग निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग एंटी फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं जमने से रोकने के लिए किया जाता है बताओ तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इथिलीन ग्लाइकोल मैंने आपको बताया था साइंस वाले वीडियो में भी फॉर अगर मैं इसका फॉर्मूला की बात करूँ तो क्या हो जाता है मेरा सी एस टू ओ एस टू क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड फोटोट्रॉपिक रिस्पॉ
यानी पदप वृद्धि और फोटोट्रॉपिक प्रतिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा पदप हार्मोन जिम्मेदार है बताओ तो ये भी किसी से गलत नहीं होना चाहिए कौन सा हार्मोन है ऑक्सीजन हार्मोन तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलिए नेक्स्ट यहां पर आपसे पूछा फोहेन नेम इज गिवेन टू द रीजनल विंड ऑफ विच कंटिनेंट यानी किस महाद्वीप की क्षेत्रीय हवाओं को फोहेन कहा गया है बताओ कौन से महाद्वीप के क्षेत्रीय हवाओं को फोहेन कहा जाता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यूरोप ऑप्शन नंबर बी यूरोप का जो क्षेत्रीय हवाओं को फोहेन कहा जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है और जैसे कि आपको पता होगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओम स्लो इन इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सप्रेस एस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन तो क्या बोला विद्युत धारा का ओम के नियम का निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है तो सिंपल सा क्वेश्चन है बताओ तो देखो रेजिस्टेंस तो आपको होता है तो इतना तो पता ही होगा ये आंसर ये तो ऐसी कट गया क्या होता है आर आई इक्वल टू बी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है लॉजेंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट लॉजेंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है बताओ ये आपका स्टेटिक का क्वेश्चन हो गया तो ये लॉजेंग त्योहार कहाँ कब मतलब कौन से राज्य में मनाया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ये सिक्किम में मनाया जाता है ठीक है हर साल 28 दिसंबर को वहाँ के जो सिक्किमीज है वहाँ न्यू ईयर मनाते हैं आ, कौन से ट्राइब है मुझे नाम याद नहीं आ रहा भूटिया ट्राइब भूटिया ट्राइब लोग आपका मनाते हैं वहाँ पर सिक्किमीज न्यू ईयर 28 दिसंबर को ठीक है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द डैश द प्रो द प्रोम द टू कंज्यूम इज स्टेबल इन द शॉर्ट रन यानी क्या बोला डैश के अनुसार उपभोग करने की प्रवृत्ति अल्पवादी में स्थिर होती है बताओ ये कौन से में किसके अनुसार है ये आपका तो ये आपका किन्स के अनुसार है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका यहां पर आपसे पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द भारत के मुख्य न्यायाधीश को डैश के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है तो बताओ किसके रिकमेंडेशन में ये आपका होता है तो यहां पर मुझे लगता है कि काफी लोग गलत करेंगे करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट संसद के रिकमेंडेशन में ही होता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका यहां पर आपसे पूछा एब विच टेम्परेचर अ मैग्नेटिक सब्सटांस इज कन्वर्टेड इन टू सब्सटांस यानी किस तापमान से अधिक तापमान पर चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है बताओ ये भी आपको पता होना चाहिए ये कौन से कितने टेम्परेचर मतलब कौन से टेम्परेचर में तो क्यूरी टेम्परेचर के एवोब में आपका सारा क्या होता है सारा आपका मैग्नेटिक सब्सटान का कन्वर्ट कितने कर जाता है पारा मैग्नेटिक सब्सटान में कर जाता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यूरी तापमान चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुम एमोंग द फॉलोइंग वॉज नेवर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निम्नलिखित में कौन कभी भारत के रक्षा मंत्री नहीं थे ये आपको बताना नहीं थे तो बताओ तो करंट में तो राजनाथ सिंह है ये तो आप सभी को पता होगा करंट में कौन नहीं थे ये आपको बताना तो सबसे पहले आप, आपको पता होना चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ आपके एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं फर्स्ट इन इंडिया मतलब कि अपने भारत में कौन सबसे पहले कौन क्या थे तो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर की बात करेंगे तो कौन थे आपका बलदेव सिंह थे तो ये भी आपको पता होगा तो ये दो आंसर तो पहले खत्म हो चुका है आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्योंकि सरदार पटेल कभी भी आपका डिफेंस मिनिस्टर नहीं रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वरना एन गोपाला स्वामी बलदेव सिंह के बाद जस्ट बने थे सेकेंड टाइम्स में ठीक है और करंट में तो राजनाथ सिंह है ही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अरुंधति रॉय वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन द बुकर प्राइज इन 1997 फॉर अरुंधति रॉय उन्नीस में डैश के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी तो आपको पता होगा अरुंधति रॉय को जो फर्स्ट इंडियन थी आपका मैन बुकर प्राइज जीतने वाली उन्नीस में ये कौन सी किताब के लिए उनको मिला था बताओ इनका बहुत बड़ा फेमस किताब है ये वाला तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है टेसे टेसे फ्लाई इज अ वेक्टर ऑफ विच डिसीज यानी तसे तसे मक्खी किस रोग की वाहक है बताओ ये कौन सा रोग की वाहक है तसे तसे मक्खी तो ये आपका निर्द्रा निर्द्रा मतलब निर्दा रोग की आपका वाहक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लिक आपका स्लीपिंग सिकिंग ठीक है निर्द्रा रोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका यहां पर आपसे पूछा इंडियन रेवोल्यूशनरी राजगुरु हु वाज हैंग ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च 1931 बिलोंग टू विच स्टेट भारतीय क्रांतिकारी राजगुरु जिन्होंने मतलब जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी 
वो किस राज्य के थे तो बताओ ये कौन से राज्य के थे तो ये आपका महाराष्ट्र के थे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड और आपको पता है तीन लोगों को फांसी दिया गया था तेईस मार्च और तेईस मार्च को हम लोग शहीद दिवस के भी रूप में मनाते हैं राजगुरु भगत सिंह और आपका क्या नाम था राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ठीक है तो ये इन तीनों को फांसी दी गई थी तेईस मार्च उन्नीस को और इसी को दिन हम लोग क्या मनाते हैं शहीद दिवस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा द लेवन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड हाउ मेनी सब्जेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय प्रदान करती है बताओ तो यहां पर ये यह इसका आंसर क्या हो जाएगा उन्तीस को आपका प्रदान करती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या क्या ऑप्शन नंबर सेकंड उन्तीस विषय को प्रदान करती है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा हाउ मेनी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन पर्टिकुलरली वेल्यूनरेबल ट्राइबल ग्रुप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अंति संवेदनशील जनजाति समूह में कितने जनजातियों को शामिल किया गया है तो बताओ ये कितने जनजातियों को शामिल किया गया तो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पास आपका कितने जनजातियों को आपका शामिल किया गया तो ये आपका पचहत्तर जनजातियों को शामिल किया गया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर आपसे पूछा वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विश्व विकल विकलांगता दिवस डैश को मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है तो ये आपका दिसंबर को मनाया जाता है तीन दिसंबर को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द अभिनंदन स्कीम निम्न में से किस राज्य के द्वारा अभिनंदन योजना शुरू की गई है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कौन सा राज्य आपका किया है तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आसाम सोरबंदा सोनवाल ने किया था यह आपका इसका उद्घाटन या जो ये स्कीम का लॉन्च किया था ठीक है और आसाम का ही एक फेमस आपका ये योजना अभी आया था अरुणधुति योजना ये भी आसाम का ही था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा विच एमोंग द फॉलोइंग कंट्री हैज टॉप इन इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेरडिनेस आईसीपी जिसको बोलते हैं टू थाउजेंड यानी आपसे क्या बोला है कि आपसे निम्नलिखित में किस देश का कैंसर तैयारी के सूचकांक में जिसको बोलते हैं आईसीपी ठीक है इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयरडिनेस ठीक है टू में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है कौन सा आपका यो देश है जो पूरा तैयार है आपका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर थर्ड और इंडिया के रैंक की बात करेंगे तो इंडिया का जो रैंक है वो नाइनटीन रैंक है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रौनक साधवानी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट रौनक साधवानी किस खेल से संबंधित है बताओ तो ये जो रौनक साधवानी है इनका रिसेंट में ही नाम आया था मतलब हाल फिलहाल में हाल फिलहाल में नहीं नवंबर के मंथ में इनका नाम आया था तो ये आपका सिक्सटी फाइव ग्रैंड मास्टर जीते थे चेस का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड चेस और ये महज आपका सिर्फ तेरह साल नौ महीने के आपका ये है रौनक साधवानी ठीक है तो जो जिन्होंने आपका सिक्सटी फाइव ग्रैंड स्लैम जीता था चेस का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड तभी जाके इनका नाम आया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन हमेशा की तरह तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना ठीक है चलिए तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल पर पहली दफा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत